हेलो फ्रेंड्स टुडे वी स्टार्ट अर न्यू टॉपिक दैट इज रेस्पिरेशन रेस्पिरेशन स्टार्ट करने से पहले लेट इज डिस्कस अबाउट द प्रीवियस प्रोसेस न्यूट्रिशन दैट वी हैव डन यस्टरडे न्यूट्रिशन प्रोसेस में हमने डाइजेशन किया था डिफरेंट डिफरेंट फूड कंपोनेंट्स का जिसमें फर्स्ट कंपोनेंट है स्टार्च और स्टार्च आफ्टर डाइजेशन स्टार्च के डाइजेशन के बाद द प्रोडक्ट दैट वी गॉट वॉज ग्लूकोज सेकेंड फूड कंपोनेंट सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट फूड कंपोनेंट दैट इज प्रोटीन और प्रोटीन के डाइजेशन के बाद हमें मिला था अमीनो एसिड थर्ड फूड कंपोनेंट दैट इज फैट्स और फैट्स के डाइजेशन के बाद हमें मिला था फैटी एसिड्स प्लस ग्लिस्ट्रॉल इट इज नॉट इनफ टू गेट द सिंपलर सब्सटेंसेस ऑफ दिस डिफरेंट कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स बट the oxidation of this food gives us energy and that energy is very important for our different metabolic activities it means glucose amino acids and fatty acids plus glycerol ka oxidation bhi hame energy deta hai for our metabolic activities uh, before the uh, study of oxidation let us discuss about the process of respiration exactly what is respiration respiration hai kya it is a process it is a amphibolic process exactly it is a कैटाबोलिक का एग्जेक्ट मीनिंग होता है डिकम्पोजिशन ऑफ एनी वन कंपाउंड इन टू डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड मतलब किसी एक कंपाउंड का अलग अलग कंपाउंड में टूट जाना That is catabolic process. और respiration में ऐसा ही होता है क्योंकि ग्लूकोज का कंपाउंड दैट इज सी सिक्स एच ट्वेल्व ओ सिक्स जब अलग अलग कंपाउंड में ब्रेक होता है टूटता है या उसका डिकम्पोजिशन होता है इन द फॉर्म ऑफ सी ओ टू एच टू ओ दैट्स वाई इट इज कॉल्ड द कैटाबोलिक प्रोसेस बट वाई इट इज कॉल्ड एनाबोलिक प्रोसेस बिकॉज वॉट एवर कंपाउंड वी गेट बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज जब भी ये फाइनल प्रोडक्ट फॉर्म होता है ना दैट इज सी ओ टू एच टू ओ दिस फाइनल प्रोडक्ट के फॉर्म होते होते तक लार्ज अमाउंट ऑफ इंटरमीडिएट प्रोसेस आल्सो भी देव तो इंटरमीडिएट प्रोसेस के बीच में इंटरमीडिएट कंपाउंड्स की फॉर्मेशन होती है जो फर्दर किसी और कंपाउंड से रिएक्शन करने के बाद हमें न्यू कंपाउंड की फॉर्मेशन देते हैं न्यू कंपाउंड फॉर्म कर सकते हैं हम उससे दैट्स वाई इट इज ऑल्सो कॉल द एनाबोलिक प्रोसेस तो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एनाबोलिक एज वेल एज कैटाबोलिक प्रोसेस that is called the respiration now let's discuss about the oxidation of glucose amino acids and fatty acids so oxid if you are talking about the glucose so glucose hamara ek common substrate hota hai for the oxidation agar hum oxidation karte hain amino acids ka to uh, it it will not give us enough amount of energy as well as it can make our body very lean kyunki amino acid jo hai it is a monomer of proteins and proteins are the body building substances and these are used for our cell growth and the cell development is the amino acid ka oxidation is not possible if we talk about the fatty acids in glycerol to iska oxidation kar sakte hain but it gives us very less amount of energy that is not enough for our metabolic activity so again we are going to was a glucose and glucose ye ek aisa common substrate hai jiske oxidation se hame large amount of energy ki formation hoti hai यहाँ पर अगेन वी हैव टू डिफरेंट टाइप ऑफ रेस्पिरेशन ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ फूड अगर ऑक्सीडेशन होता है ग्लूकोज और फैटी एसिड्स का देन इट फॉर्म्स अनादर टाइप ऑफ रेस्पिरेशन दैट इज कॉल्ड द फ्लोटिंग रेस्पिरेशन इसको हम कहते हैं फ्लोटिंग रेस्पिरेशन अब ऐसा नहीं है कि अमीनो एसिड से रेस्पिरेशन नहीं हो सकता है अमीनो एसिड का ऑक्सीडेशन नहीं होता हो सकता है अमीनो एसिड का ऑक्सीडेशन बट द कंडीशन आर डिफरेंट उस कंडीशन में जबकि पर्सन ने बहुत दिनों तक कुछ खाया नहीं हो दैट इज अ कंडीशन ऑफ स्टाइवेशन और स्टाइवेशन की कंडीशन में अगर ऑक्सीडेशन होता है अमीनो एसिड्स का देन इट इज कॉल द स्टाफ रेस्पिरेशन उसको हम कहते हैं स्टाफ रेस्पिरेशन तो हियर वी कम टू नो अबाउट टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन दैट इज फोर्टिंग रेस्पिरेशन एंड स्टाफ रेस्पिरेशन सो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द मोर प्रोसेस बिफोर डूइंग द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन दैट इज ब्रीदिंग इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द ब्रीदिंग तो ब्रीदिंग को समटाइम्स वी कंसिडर एज अ ब्रीदिंग एज अ रेस्पिरेशन 
हम कई बार ऐसे सोचते हैं कि ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन आर द सेम प्रोसेस बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है ब्रीदिंग जो है इट इज अ इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू मोर प्रोसेस टू मोर स्टेप्स दैट इज इनहेलेशन एंड एक्सिलेशन जब ब्रीदिंग दो मोर स्टेप की कॉम्बिनेशन है इनहेलेशन मतलब इन करना एक्सिलेशन मतलब कोई चीज बाहर निकाल देना आउट कर देना दैट इज एक्सिलेशन तो ब्रीदिंग के प्रोसेस में भी हमारे थ्री बॉडी ऑर्गेनिज फंक्शन करते हैं एंड द थ्री बॉडी ऑर्गेनिज आर फर्स्ट इज नॉस्ट्रिन सेकेंड इज एल्वियली एज वी नो दैट एल्वियली इज दन ऑर्गेनर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम एल्वियली एंड सेल एज आर बॉडी इज मेड अप ऑफ डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफरेंट डिफरेंट सेल्स बिकॉज सेल इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लाइफ तो सेल इज ऑल्सो देर अब नॉस्ट्रिन से जब इनोवेशन होता है तो दैट इज बाय एयर एट इससे एब्जुलेशन होता है दैट इज ऑल्सो बाय एयर बट एल्वेलियो सेल से जो इनोवेशन होता है दैट इज ऑफ ऑक्सीजन और एक्सिलेशन भी होता है किसका कार्बन डाइऑक्साइड का इसका मतलब एल्वेलियन सेल में इनहेल हमने किया द गैस विच इज ऑक्सीजन और एक्सेल हमने किया दैट इज सीओ टू जब इस तरह से ब्रीदिंग में दो डिफरेंट प्रोसेस का कॉम्बिनेशन होता है दैट्स वाई वी कैन से दैट इट इज अ मैकेनिकल प्रोसेस इट इज अ कम्प्लीट मैकेनिकल प्रोसेस बट रेस्पिरेशन इज अ केमिकल डायलॉग ऑफ सेल्स बिकॉज वॉट एवर इज गोइंग ऑन दैट इज इन साइड द सेल सो वी कैन से दैट ब्रीदिंग इज वन स्टेप ऑफ रेस्पिरेशन इट मीन्स इफ यू टॉक अबाउट द रेस्पिरेशन तो ब्रीदिंग को हम ऐसा कंसिडर कर सकते हैं कि इट इज वन स्टेप ऑफ रेस्पिरेशन एंड द सेकेंड स्टेप इज द सेल्यूलर रेस्पिरेशन तो फर्स्ट स्टेप इज ब्रीदिंग दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इसमें दो स्टेप्स होती है इनहेलेशन एक्सिलेशन तो ये ऑर्गेनल से होते हैं एक्सिलेशन होता है सीओ टू का ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं इफ यू टॉक अबाउट द सेल्यूलर रेस्पिरेशन तो हमने एक ऑर्गेनल का डिस्कस किया था ब्रीदिंग में दैट इज सेल सेल के अंदर जो प्रोसेस होती है इनहेल और एक्सेल की दैट इज फॉर द सेल्युलर रेस्पिरेशन अब सेल्युलर रेस्पिरेशन में ऑक्सीडेशन होता है ग्लूकोज का एज वी ऑलरेडी सेल दिस दैट ग्लूकोज इज अ कॉमन सब्सटेंट फॉर द ऑक्सीडेशन एंड इट गिव्स इज लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी तो जब ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है तो इट गिव्स इज लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी लाइक दिस वी कैन से दैट रेस्पिरेशन एज टू स्टेप्स दैट इज ब्रीदिंग एंड सेल्युलर रेस्पिरेशन Now let's discuss about the different types of respiration on the basis of presence or absence of oxygen. <coughs> As oxygen is very important, and this we get in the help of the process that is breathing. So oxygen present is, yeah, oxygen absent is. That's that we will discuss with the help of different types of respiration. Respiration के दो different types हैं aerobic respiration and second one is anaerobic respiration. See its name, anaerobic. In the presence of air, in the presence of air, जब air के presence में या लेकिन से oxygen के presence में जब respiration होता है, then it is called the anaerobic respiration. जब oxygen की absence में होता है या फिर lack of oxygen में होता है, then it is called the anaerobic respiration. Let's first discuss about the anaerobic respiration. Uh, before discussing anaerobic or aerobic respiration, let us discuss about the uh, decomposition of glucose. As we know that glucose में there are six atoms of carbon C six H twelve O six. This is the compound. This is the molecular formula of glucose. अगर glucose का oxidation होता है तो first it converts in the form of pyruvic acid. <coughs> Now what is this pyruvic acid? It is exactly the three atoms. It is a compound which has three atoms of carbon. तो ये पैरिविक एसिड एक ऐसा कॉमन कंपाउंड है जो एरोबिक रेस्पिरेशन में भी फॉर्म होता है और एनरोबिक रेस्पिरेशन में भी फॉर्म होता है एंड इट अकर्स इन द साइटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म इज द फ्लूड व्हिच इज प्रेजेंट इन साइड द सेल एंड इन द साइटोप्लाज्म पैरिविक एसिड की फॉर्मेशन हो जाती है आफ्टरवर्ड्स इट डिपेंड्स ऑन द क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन वेदर इट इज प्रेजेंट और वेदर इट इज एब्सेंट इट डिपेंड्स ऑन दैट कि हमें कौन सा रेस्पिरेशन फॉर्म हो रहा है एरोबिक की एनारोबिक नाउ पैरविक एसिड इज अ कॉमन नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द एरोबिक रेस्पिरेशन जब पैरविक एसिड की फॉर्मेशन होती है इन द एनारोबिक रेस्पिरेशन तो यहां पर आने के बाद अगेन वी हैव 
टू डिफरेंट कंडीशन एक कंडीशन होती है जिसमें ऑक्सीजन एबसेंट होता है और एक कंडीशन होती है जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द एबसेंट ऑफ एबसेंस ऑफ ऑक्सीजन एबसेंस ऑफ ऑक्सीजन में जो हमें प्रोडक्ट फॉर्म होता है दैट इज इथेनॉल प्लस वेरी लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी बहुत कम अमाउंट में हमें इसमें एनर्जी मिलती है इट इज वेरी कॉमन इन द यस्ट जो यस्ट होता है उसमें जो रेस्पिरेशन होता है दैट इज एन एनर्जी रेस्पिरेशन एंड दिस प्रोसेस इज कॉल द फर्मेंटेशन इथेनॉल इज एक्जैक्टली द एल्कोहल इसका मतलब एल्कोहल की फॉर्मेशन होती है बाई द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेंटेशन इन द एबसेंस ऑफ ऑक्सीजन अगेन द कॉमन कंपाउंड इज कॉमन सब्सेंस इज पैरिक एसिड Now the second condition, as I already said that because of these two conditions created in the anaerobic respiration, second condition is lack of oxygen. If the oxygen come more, quantity will come more oxygen, then what can be possible? So here, when we talk about absence of oxygen, ki baat kar rahe the, the pyruvic acid has been converted in the form of ethanol. But when we talk about the lack of oxygen, ki, here is the decomposition of the पर जब हम पायरिक एसिड की बात कर रहे थे इन द लैक ऑफ ऑक्सीजन तो यहाँ पर पायरिक एसिड कन्वर्ट हुआ था इन द फॉर्म ऑफ लैक्टिक एसिड और जनरली लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन होती है इन साइड द मसल्स इन द इन साइड द मसल ऑफ ऑर्गेनिज्म मैन एवर एनी पर्सन मैन स्पोर्ट्स मैन एनी एथलीट्स एनी फिजिकल एक्सरसाइज जो पर्सन करते हैं वो अगर वो बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं तो उनकी मसल्स में ऑक्सीजन की डिफिशेंसी हो जाती है But the muscles can get energy by the process of anaerobic respiration. उस condition में pyruvic acid convert होता है decompose नहीं होता convert होता है in the form of lactic acid. As pyruvic acid is a three carbon atom compound, तो lactic acid जो होता है वह भी three carbon atom compound होता है पर जब जब lactic acid की formation होती है inside the muscles, person can get energy, but the person can get the muscle cramps inside the body. Okay, now this is the complete about the anaerobic respiration. Now let's move towards the most important respiration, that is the aerobic respiration. As already I said that aerobic respiration occurs in the presence of oxygen. A presence of oxygen may be there, but one common substance is one common compound is again here, that is the pyruvic acid. This means that first of all, glucose. Glucose is the sixth carbon atom compound. जब इसका ऑक्सीडेशन किया इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ये कन्वर्ट हुआ इन द फॉर्म ऑफ पायरुविक एसिड पायरुविक एसिड इज थ्री कार्बन एटम कंपाउंड और जब पायरुविक एसिड का हमने फिर से ऑक्सीडेशन किया तो इट कन्वर्ट्स इन द फॉर्म ऑफ सी ओ टू प्लस एच टू ओ प्लस एनर्जी लाइक दिस इट गिव्स अस लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज अराउंड दैट इज अराउंड थर्टी सिक्स ATP. <coughs> Now generally in the books it is written that it is 38 ATP. But जब हमने इसके पहले की प्रोसेस की थी कि साइटोप्लास्म के अंदर पायरविक एसिड की फॉर्मेशन हुई थी वहां पर हमें दो ATP पी ऑलरेडी मिल चुके थे जब ये 36 ATP ए टी पी उस टू ए टी पी से मिक्स होते हैं देन इट कन्वर्ट इन द फॉर्म ऑफ थर्टी एट ए टी पी मोनिक्यूल यर ए टी पी इज द एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट विच इज द एनर्जी करेंसी एंड It occurs in the cell organelle that is called mitochondria. Like this, glucose converts in the form of pyruvic acid. Pyruvic acid, uh, sorry, not to convert, it decomposes in the form of pyruvic acid. But pyruvic acid, जो होता है, वो decompose होके different compounds में break हो जाता है and it gives us large amount of energy. So the complete reaction of respiration is like this: that C6, H12, O6. With the reaction of oxygen, it gives us six CO two plus six H two O plus large amount of energy. Large amount of energy means it gives us thirty eight ATP molecules of energy. Now CO two release in the process of respiration. How we can prove that the gas which releases is CO two? For this, we have an activity in our book. On the basis of that activity, if we have Lime water, lime. Lime water. Exactly, it is C A O H whole twice. It is a lime water. अगर हमने lime water एक test tube में लिया, 
and we'll add some CO2 which we are getting by the process of respiration मतलब अगर हम उसमें एक्सेल करें that is CO2 तो कार्बन डाइऑक्साइड को जैसे ही हम इसमें ऐड करेंगे it will turn into milky या milky में convert हो जाएगा and it is a confirmatory test of CO2 it means whenever CO2 is added with CaOH cold twice that is lime water तो ये convert हो जाता है in the form of CaCO3 that is calcium carbonate and it proves that CO2 releases after the process of respiration. So here we have discussed about the respiration process, its different types um, and, uh, and its different types, how we get the energy after the oxidation. But energy whatever we get, it is in the form of ATP. So ATP ko hum detail study karenge and breathing process ko hum detail study karenge in our next lecture. Thank you.